പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ അരുൺ കലവൃദ്രച്ച വൈദികരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിക്കൻ അനിൽ സിസ്റ്റേഴ്സ് മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ പ്രവാചക ശബ്ദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പ്രവചനമാണല്ലോ പ്രവാചകന്റെ സ്വരമാണ് അത് ആത്മാവിന്റെ സ്വരമാണ് ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് എന്നെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലെ ജൂബിലിക്ക് ഉള്ള ഒരുക്കമായിട്ട് കത്തോലിക്കാ സഭ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിന്റെ നാല് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സകലസാന്തം കുഞ്ചീലിയവും ദൈവർബും ലുമജൻസിയും ഗൗതി മസ്പെസ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് കത്തോലിക്കാ സഭയോട് മുഴുവൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പാപ്പ ആവശ്യപ്പെട്ട ഈ കാര്യം പാചക ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡിക്കൻ അനിലിന്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവില് മുമ്പേ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഈ വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിന്റെ ഡോക്യുമെന്റുകള് അത് മലയാള ഭാഷയില് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മലയാളികൾക്കും പറന്നു നൽകുന്ന വലിയ ശുശ്രൂഷയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന കർത്താവിന് വലിയ കരുണയാണ് നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധ അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അമ്മയാകുവാനായിട്ടുള്ള വിളി ലഭിക്കുകയാണ് അതിനായിട്ടുള്ള എല്ലാ കൃപകളും പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് നൽകുകയാണ് മുൻകൂറായിട്ട് നൽകുകയാണ് അമ്മയ്ക്ക് നൽകിയ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും എല്ലാ അവകാശങ്ങളും അത് പിന്നീട് മാംസ മുങ്ങുന്ന എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുകയാണ് അപ്പോഴൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ട് മുൻകൂറായിട്ട് അത് വലിയ ഒരു കർത്താവിന്റെ കരുണയിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കർത്താവിന്റെ കരുണയിൽ സംഭവിച്ച ഈ വലിയ ശുശ്രൂഷയെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നന്ദി പറയാം പ്രവാചക ശബ്ദത്തെ ശുശ്രൂഷകളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം ഈ ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും യോഗ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി തന്നെയാണ് പ്രവാചക ശബ്ദം കണ്ടെത്തിയത് ഡോക്ടർ അരുൺ കലവട്ടത്തില് അറിയാവുന്നത് പോലെ ഇപ്പൊ എമിറ്റസ് മെറിറ്റ് പതിനാറാമൻ പാപ്പായുടെ ദൈവശാസ്ത്രം ഇതിൽ വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് മെമ്മറി എന്നുള്ള ആസ്പെക്ട് അത് പഠിച്ച് കേരള സഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ അരുൺ കലമറ്റത്തില് എനിക്ക് അച്ഛനെ പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു അച്ഛനോട് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ചിരിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരള സഭയുടെ തന്നെ ആഗോള സഭയുടെ തന്നെ വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഡോക്ടർ അരുൺ കലമറ്റം എന്നുള്ള യാതൊരു സംശയമില്ല അച്ഛന്റെ ഈ ഒരു ശുശ്രൂഷ മലയാളം അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും ദൈവം നൽകിയ വലിയ ഒരു ദാനമാണ് അത് അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ ലോകത്തിൽ എവിടെ ഉള്ള ആളുകൾക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ മാത്രമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യമായിട്ട് കോളാറാമൻ പാപ്പ എവാഞ്ചലിസ്യാന്തി എന്ന് പറയുന്ന എവാഞ്ചലി നുസ്യാന്തി എന്ന് പറയുമ്പോഴ് അത് ഗോസ്പൽ പ്രൊക്ലമേഷൻ എന്നാണ് പ്രൊക്ലമേഷൻ ഓഫ് ദ ഗോസ്പെൽ എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചില് പപ്പായുടെ അപ്സോറി എക്സ്പെക്ടേഷനാണ് ആയിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ നടന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി സൂനകദോസ് സിനഡിന് ശേഷം പ്രളാമൻ പാപ്പ നൽകിയ അപ്പസോലി എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ് പുസ്തോലി എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴ് സൈകികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപദേശമാണ് അത് അതിൽ വിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള പോളാറാമൻ പപ്പ പറയുന്നത് തിരുസഭയെ സുവിശേഷവൽക്കരിക്കുവാനായിട്ട് സജ്ജമാക്കുക ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് നമ്മൾ ജീവി ഈ ഒരു ആത്മകറിയ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണല്ലോ ഇതൊക്കെ പൂർത്തിയായത് 
അതിനുശേഷം ആ ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്കറിയൊരു അമ്പത്തി എട്ട് വർഷമായി ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന വർഷങ്ങളും ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ വർഷങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉള്ള മനുഷ്യർക്ക് സനാതനമായിട്ടുള്ള നിത്യമായിട്ടുള്ള ആ സന്ദേശം അത് ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ സന്ദേശം സുവിശേഷം എന്ന് പറയുമ്പോഴ് ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈശ്വമിശിഹായാണ് സുവിശേഷം സദ്വാർത്ത ഈശ്വമിശിഹായുടെ ജീവിതമാണ് സദ്വാർത്ത അപ്പോഴത് എല്ലാ കാലത്തും ഒന്നും തന്നെയാണ് സുവിശേഷം ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല എന്നാൽ ആ സുവിശേഷം കൈമാറാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ മെത്തേഡ്സ് അത് മാറാം പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇപ്പോഴ് ഈ ഒരു ഒരിക്കലും ഒരു പക്ഷേ അധികം കൗൺസിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കാണുകയില്ല ലോകത്തിലുള്ള മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അധികാൻ കൗൺസിലിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ ഇതുപോലെ ക്ലാസ്സുകളിൽ മീഡിയായിലൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയായിലൂടെ ലഭ്യമാകുമെന്ന് അപ്പോഴ് മാധ്യമങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മെത്തേഡ്സ് എല്ലാം എല്ലാം മാറാം അപ്പൊ അതിന് അതിനായിട്ട് സഭയെ സജ്ജമാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു വത്തിഗാൻ കൗൺസിലിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന ചേർച്ച് എക്സിസ്റ്റ് എവാഞ്ചലൈസ് എവാഞ്ചലൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴ് നമുക്കറിയാം ഈശോ സുവിശേഷമാണെങ്കിൽ ഈശോ ആക്കി എല്ലാവരെയും മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് സഭയുടെ ദൗത്യം എല്ലാവരും ഈശോ ആയിത്തീരണം ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായുടെ അടുത്ത കാലത്തെ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂൺ ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതിയിലെ ആരാധനാക്രമ പരിശീലനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ദസിദേരിയോ ദസിദരാവി അതില് പപ്പ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനാണ് കുർബാനയ്ക്ക് പോകുന്നത് ടു ബി കൺഫോം ടു ഹിം അതിന് പറയാണ് ടു ബിക്കം ഹിം അവനായി തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സുവിശേഷം ആയി തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മള് വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പങ്കു ചേരുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ വചനം കേൾക്കുന്നതും ഉദാശകളിൽ പങ്കു ചേരുന്നതും എല്ലാം അതിൻ്റെ എല്ലാം ഉദ്ദേശം ആ വചനത്തില് ആ കൂതാശയില് നമുക്ക് പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോഴ് സഭയെ സജ്ജമാക്കുകയാണ് സുവിശേഷവൽക്കരിക്കുവാനായിട്ട് എല്ലാവരെയും സുവിശേഷവൽക്കരിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും സുവിശേഷമായി തീരാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും വചനമായി തീരാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ഈശോ ആയി തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഭയെ ശക്തമാക്കുക സഭയെ സജ്ജമാക്കുക ടു ബി ഫിറ്റിംഗ് അതിന് അതിന് അതിനായിട്ടാണ് വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിന്റെ വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ വിളിച്ചു കൂട്ടപ്പെട്ടതും അത് നമുക്കറിയാം എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തിയാണ് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം സങ്കീർത്തനം ഒമ്പതാമത്തെ വചനം എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാകിയാൽ ഞാൻ മൗനം അവലംബിച്ചു അമ്പത്തി ഏഴാം സങ്കീർത്തനം രണ്ടാമത്തെ വചനം എനിക്കെല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന കർത്താവിനെ അത്യുതനായ കർത്താവിനെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് അതിനാൽ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനം ഈശോ ചെയ്ത മറ്റനേകം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം എഴുതപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് ഈ ലോകം മതിയാകാതെ വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ വത്തിക്കാൻ കൗൺസില് അത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് സിദ്ധിരാവിയില് ഓൾവേസ് ആൻഡ് ഓൺലി ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇസ്റ്റ് കൺഫേക്ട് ദ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആ ഗാനം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അരുണച്ചൻ എഴുതിയ പാട്ടായിരിക്കും അല്ലേ ആണോ അരുണച്ചൻ അത് എന്ന് എഴുതിയ പാട്ടാണത് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ അരുണച്ചന്റെ ആ പാട്ടിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ദശിദിര ദിശര അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി പാപ്പ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആ ആ ഡോക്യുമെന്റില് എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് മിഷയുടെ ശരീരത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് കൺഫെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേക്ക് എന്നുള്ളതാണ് മേക്ക് അത് അച്ഛന്റെ പാട്ടിനകത്തുണ്ടത് അപ്പൊ അത് അച്ഛൻ അച്ഛനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അത് കേൾക്കുന്നത് പിന്നീടാണ് വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ അതായത് ഫ്രാൻസിസ് പപ്പായുടെ ആ ഡോക്യുമെന്റില് വരുന്നത് ഓൾവേസ് ആൻഡ് ഓൺലി ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇസ് ടു കൺഫെക്ട് ദ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ് ഓൾവേസ് എല്ലാ കാലത്തെയും 
ഏകവുമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി മിശിഹായുടെ ശരീരത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോഴ് ഈ പത്തിഗാൻ കൗൺസിൽ വിളിച്ചു കൂട്ടപ്പെട്ടതും അതുപോലെ തന്നെ അതിലൂടെ നമുക്ക് പ്രബോധനങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടതും എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും ഈശോയുടെ ശരീരത്തിൽ ഒന്ന് ഒന്നാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒരേ ആത്മാവിൽ ഏക ശരീരമാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാവരും മാമുദിസ മുഖപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ ഒരേ ആത്മാവിലായിരിക്കണം ഒരേ ശരീരത്തിലായിരിക്കണം ആ അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിന്റെ അത് അത് നമുക്കറിയാം അതിനുമ്പ് കൗൺസിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം സിനിമകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രബോധനങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മിലാന്റെ മെത്രാനായിരുന്ന നാടിന് വലിയ മത്തീന് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ട് കുറെ വർഷങ്ങളായി അദ്ദേഹം ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കത്തോലിക്കര് ഒരു നൂറ്റമ്പത് വർഷമെങ്കിലും പുറകിലാണ് എന്ന് വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിന്റെ ഡോക്യുമെന്റുകൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്ത വ്യക്തി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അമ്പത്തെട്ട് വർഷം പുറകിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് നൂറ്റി എഴുപത് വർഷം പുറകിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നിൽക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സഭയിലൂടെ അത് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ നമുക്കറിയാം ഒരു തിടുക്കം വചനം സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു തിടുക്കമുണ്ട് തിരുസഭയ്ക്ക് ഒരു തിടുക്കമുണ്ട് തിരുസഭയുടെ ഭാഗമാകുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഒരു തിടുക്കം ഉണ്ടാവണം ഈശോയുടെ തിടുക്കം പക്ഷെ അമ്മയുടെ ആ ഒരു തിടുക്കം ഉണ്ടാവണം കാരണം ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ ഈസ് ദ ട്രൂ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് എ ക്രിസ്ത്യൻ ഒരാൾ ക്രിസ്ത്യാനി ആണോ എന്ന് അറിയുന്നത് ആ വ്യക്തി സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാന് പറഞ്ഞ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണം എന്നുള്ള പ്രൊക്ലമേഷൻ ഓഫ് ദ ഗോസ്ബൽ എവാഞ്ചലി നൂറ്റിയാന്തി എന്നുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയഞ്ചിലെ ശുദ്ധനായ പോളാറമൻ പാപ്പായുടെ ആ സോറി എക്സോട്ടേഷൻ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരാൾ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയണം ആ വ്യക്തി ഒന്നെങ്കിൽ നിരീശ്വരനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസി ആയിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നോൺ പ്രാക്ടീസിങ് ക്രിസ്ത്യൻ ആയിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കുചേരുമ്പോഴ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ വേറൊരാളോട് ഈശോയെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഈശോയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ മുഹമ്മദ് സാ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഉദാസ് സ്വീകരിക്കും പക്ഷെ ഐ ആം നോട്ട് എ പ്രാക്ടീസിങ് ക്രിസ്ത്യൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാത്ത ഒരാൾ പ്രാക്ടീസിങ് ക്രിസ്ത്യൻ അല്ല എന്ന് അപ്പോഴേ എവാഞ്ചലൈസേഷൻ ഈസ് എ ട്രൂ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് എ ക്രിസ്ത്യൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു അതായത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആരാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കുർബാനയിൽ പങ്കുചേരുമ്പോഴ് അല്ലെങ്കിൽ കുദാശയിൽ പങ്കുചേരുമ്പോഴ് അതെന്താണ് അവിടെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വചന ശുശ്രൂഷയിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെയും പ്രബോധനങ്ങളിലൂടെയും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്നെ എപ്പോഴും മതിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുർബാനയിൽ ഒരുപക്ഷെ ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടാവും കുദാശകളൊക്കെ പങ്കു ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ഈശോ തന്നെ തന്നെ നൽകുമ്പോഴ് അതേപോലുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് തന്നെ തന്നെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈശോയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു ഹോളി കമ്മ്യൂണിയൻ ശുശ്രൂഷ പങ്കുചേരിയായിരുന്നു നാളെ ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഒത്തിരിയേറെ സോളം ഹോളി കമ്മ്യൂണിയൻ ഉണ്ട് ഈശോ തന്നെ തന്നെ നൽകും നൽകി നൽകുമ്പോൾ അതേ റെസ്പോൺസ് അതേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തി തന്നെ തന്നെ നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ ഹോളി കമ്മ്യൂണിയൻ ഹോളിനെസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിയൻ ഉണ്ടാവില്ല അതൊരു കാരണം എന്താണ
തന്നെ തന്നെ ശൂന്യവൽക്കരിക്കാതെ ഈശോ തന്റെ ഹൃദയവും മനസ്സും ആത്മാവും ശരീരവും കഴിവുകളും എല്ലാം നൽകുമ്പോഴ് അതേപോലെ ഹൃദയവും മനസ്സും ആത്മാവും കഴിവുകളും വ്യക്തി കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ കമ്മ്യൂണിയൻ ഈശോയ്ക്ക് നമ്മൾ വസിക്കാനും നമുക്ക് ഈശോയിൽ വസിക്കാനും സാധിക്കില്ല നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആര് എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു ഗോതമ്പപ്പവും വീഞ്ഞും അല്ലല്ലോ ഈശോയുടെ ശരീരവും രക്തവുമാണ് അത് വചനമാണ് അത് റൂഹായാണ് ആ വചനത്തില് റൂഹായില് നമ്മൾ വസിക്കണം നമ്മളില് വചനം റൂഹ വസിക്കണം അപ്പോൾ അപ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ഹോളി ഹോളി കമ്മ്യൂണിയൻ തിരുസഭയുടെ തിരുസഭയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ മാറുന്നുള്ളൂ അന്നച്ചയോടെ നമുക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ പ്രബോധനങ്ങളെയും ഓർത്ത് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് ഇത് എല്ലാ മലയാളികളും കേൾക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രവാചക ശബ്ദവും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ആളുകൾ ഈ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റഞ്ച് ഡിവൈസസ് നമ്മൾ ഇതിൽ പങ്കേരുകയാണ് പിന്നീട് യൂട്യൂബിൽ അനേക ആയിരങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഈ ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാ മലയാളികളും എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പരിശ്രമം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ജൂബിലിയുടെ ഒരുക്കമായിട്ട് പശ്ചിസ് ബാപ്പ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നാല് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പഠിക്കാനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് അപ്പോൾ അത് മുൻകൂട്ടി പ്രവാചക ശബ്ദമായിട്ട് മലയാളികൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാവരിലും എത്തിക്കാനായിട്ട് ഡി കെ അനിലിന്റെ ഒപ്പം പ്രവാചക ശബ്ദത്തിന്റെ ടീമിന്റെ ഒപ്പം എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കണം ഈ എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സമൃദ്ധമായിട്ട് ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ക്രിസ്ത്യാനി അവൻ സ്വർഗത്തിലാണ് അവൻ ദൈവത്തിലാണ് ഇന്നലെ ഡി കെ അനിൽ പറഞ്ഞ ആ വചനം ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം ഒന്ന് നാല് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കണം ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം ഒന്ന് നാലിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കരുണയിൽ നമ്മളെ സജീവമായ പ്രത്യാശയിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഇമ്മാക്കുലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവകാശത്തിലേക്ക് നമ്മളെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അത് വചനത്തിന്റെ തന്നെ പ്രവൃത്തിയാണ് അത് റൂഹായുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിലേക്കും സ്വർഗത്തിലേക്കുമാണ് സ്വർഗത്തിലെ പൗരന്മാരാണ് നമ്മൾ ആ ഈശോയുടെ അതേ ചിന്തയും സംസാരവും പ്രവൃത്തിയുമാണ് ദൈവം പുത്രൻ ദൈവപുത്രൻ നിലയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കാം എല്ലാം തിരുസഭയിൽ തിരുസഭ എന്നുള്ള ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഈശോയുടെ ശരീരം എന്നുള്ള ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും ആ ആ ശരീരത്തിലുണ്ടാവണം അത് പശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയ പ്രവൃത്തിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവാനുഗ്രഹം നേർന്നുകൊണ്ട് പാപിയും ബലഹീന ശക്തിയുമായ ഞാൻ വീണു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് നിലനിൽക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു മെത്രാനും നിലയിൽ ചെയ്യേണ്ട ആ ദൗത്യം ശുശ്രൂഷ പ്രത്യേകിച്ചും എൻ്റെ എൻ്റെ മോട്ടോ രണ്ട് മുത്തി ദിവസം നാലഞ്ച് ഇയാളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സമുചിത്തത പാലിക്കുക കഷ്ടതകൾ സഹിക്കുക സുശേഷം എൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ പൂർത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ വചനത്തിലെ സുശേഷം എൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുക ഡു ദ വർക്ക് ഫോർ എവാഞ്ചലിസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ മോട്ടോ അത് നിർവഹിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരിലൂടെയും അത് നിർവഹിക്കപ്പെടുവാൻ തിമോത്തി ദിവസം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അത് എല്ലാവരും ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പിതാവിന്റെ രണ്ടാം വരവിന് വേണ്ടി തീവ്രമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് തന്നെ പച്ചിതാത്മാവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അവന്റെ വരവിനെ ആകാംക്ഷാപൂർ ഇട്ടു നോക്കുന്നവർക്ക് അവനെ ലഭിക്കും നീതിയുടെ കിരീടം ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ആ ആ കാര്യം നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ തിമോത്തി ദിവസിന് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് രണ്ട് തിമോത്തി ദിവസം നാല് എട്ടിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അവന്റെ വരവിനെ ആകാംക്ഷാപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കണം പ്രത്യേക പറയും അവന്റെ വരവിനെ ത്വരിതപ്പെടുത്തണമെന്ന് അപ്പോഴീ ഈ ഇതെല്ലാം കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാകണം രണ്ടാം വരവ് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി വെറുതെയാണ് ഈ കൃതാശകൾ പങ്കുചേരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വചനങ്ങൾക്കതൊക്കെ ആ സമയത്ത് വേറെ പണി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് രണ്ടാം വരവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന
ഈ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ പഠന പരമ്പരയെ ആരംഭിച്ചത് സമാരംഭിച്ചത് പിതാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും ആശീർവാദത്താലാണ് തുടങ്ങിയത് രണ്ടു വർഷം ഏതാണ്ട് അങ്ങ് ആകുവാണ് രണ്ടു വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആകെ കൂടി ആദ്യത്തെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ഏതാണ്ട് പകുതി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു 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 യാഥാർത്ഥ്യം അത് ശരിക്കും ഞങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന എന്തുമാത്രം വലുതാണ് തിരുസഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ അവയുടെ മാഹാത്മ്യം അതിൻ്റെ ആഴം എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഷോർട്ടായിട്ടാണ് ഓരോ ഭാഗങ്ങളും കടന്നു പോകുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളിലേക്കും പോലും പോകാതെ വളരെ പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു പോകാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ആകെ നാൽ അൻപത്തി രണ്ട് പേജുകളാണ് ആകെ കഴിഞ്ഞത് ഡോക്യുമെൻ്റ് മൊത്തത്തിൽ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അതായത് അഞ്ഞൂറ് പേജുകളുണ്ട് അതിലെ അൻപത്തിരണ്ട് പേജുകളാണ് നമുക്ക് ഒരു വിധത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പക്ഷേ ഒത്തിരി ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒത്തിരി ആളുകൾ കൂടി ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം ആഗ്രഹിച്ചത് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോഴും ആദ്യം നമ്മുടെ സി 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 വെച്ച് പഠിച്ചു തുടങ്ങാമെന്നാണ് അതേ സമയം ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രകാശബ്ദത്തിൻ്റെ ഡീക്കനാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ പഠിച്ച് തുടങ്ങാം പക്ഷെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ നോക്കുക എന്ന് എന്ന് എൻ്റെ ഒരു വലിയ ആകുലത ആശങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അന്നും ഇന്നും വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റുകളെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും അവഗാഹം കുറവുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്നത് ഒരു സത്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കുറവ് ഒരു പക്ഷേ വായിച്ചു പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ പ്രബോധനം ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് നല്ല സംശയമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ആകുലത വായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആകുലത വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും അത് വളരെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കാനൊക്കെയുള്ള ഒരു അവസരം നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ എനിക്കും കർത്താവ് തന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വലിയ സന്തോഷം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരുക്കൽ അത് ഒന്നാമത് എന്നെ പഠിപ്പിക്കാനും ബാക്കി രണ്ടാമത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പങ്കുവെച്ചു കൊടുക്കാനുമാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിലും ആദ്യം നമ്മളെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളത് പങ്കുവെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അഭിനന്ദ്യ സ്രംഭിക്കൽ പിതാവ് തുടങ്ങിയ സമയങ്ങളിൽ പിതാവിൻ്റെ ആശീർവാദമൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് ആണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആശങ്ക വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ പ്രബോധനമൊക്കെ അതും നമ്മളൊരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആളുകൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ആവേശത്തെ രണ്ടു ദിവസമൊക്കെ വരുമായിരിക്കും പക്ഷെ പിന്നീട് ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടാകുമോ എന്നൊരു ആശങ്ക എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ ആൾക്കാരൊക്കെ പോയി തീർന്നിട്ട് നമ്മളൊരു നാലഞ്ച് പേരാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നടത്താം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ആരും കുറഞ്ഞില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അത് കൂടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ടു വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോഴും ആളുകൾ കൂടി ഒത്തിരി ആളുകൾ ഒത്തിരി ആളുകൾ ക്ലാസ്സുകൾ കൂടി ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ പലപ്പോഴൊക്കെ പല സ്ഥലത്തും കണ്ടുമുട്ടുന്ന ആളുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ കാണാറുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എന്നോട് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തു അത് ഞാൻ അതിനകത്ത് പങ്കാളി ഒരു ക്ലാസ് കൂടുന്നതിനേക്കാൾ അത് തിരുസഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ അറിയാൻ ലോകത്തിന് മുഴുവനും കർത്താവിൻ്റെ ജനത്തിന് മുഴുവനും ഒരു ആകാംക്ഷയുണ്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പിതാവ് പലതവണ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് സുവിശേഷവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദൗത്യമാണ് അത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ദൗത്യമാണ് മാമോസിലൂടെയും സ്ഥൈര്യമനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അത് നമ്മളറിയാതെ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബോധപൂർവ്വം അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താത്ത ആരിലൂടെയും ആത്മാവ് ആ കാര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ബോധപൂർവ്വം തടഞ്ഞു നിർത്താത്ത ആരിലൂടെ അതുകൊണ്ട് പിതാവ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ളവർ ഒന്നുകിൽ നിരീശ്വരവാദി ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ തടഞ്ഞു നിർത്താത്ത ആളുകൾ ശരിക്കും സുശേഷ പ്രകോഷണം ചെയ്യേണ്ടവരാണ് ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നുള്ളതാണ് സുശേഷം കേൾക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്നവരല്ല നമ്മളത് പങ്കുവെക്കുന്നവരും പകർന്നു കൊടുക്കുന്നവരും ഒക്കെയാണ് അങ്ങനെ ആകുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സത്യത്തിൽ സുവിശേഷ പ്രകോഷണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ് തിരുസഭയുടെ പഠനങ്ങളുടെ മേഖല കാരണം സുവിശേഷം വിശുദ്ധഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പലപ്പോഴും ആളുകൾ വചനം പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കുറച്ചടുത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണ വചനം
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന പോലെ ഇത്രയും രണ്ട് വർഷമായിട്ടൊക്കെ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് മുത്തിക്കൻ കൗൺസിലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്നതായിട്ട് ഞാനും കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അത് മാനുഷികമായി എങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കാര്യം നടത്തിയെടുക്കാനും അത്ര എളുപ്പമല്ല പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ആരും ഒരു എഫേർട്ടും എടുക്കാതെ എന്നതുപോലെ അത് നടന്നു പോകാൻ അതിൻ്റെ പുറകിൽ വലിയ തീക്ഷ്ണമായ പ്രാർത്ഥനയുടെ കൂട്ടായ്മയുണ്ട് ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഡീക്കൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകരുടെയൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ട് അതിനേക്കാളൊക്കെ പ്രവാശബ്ദത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അത് പ്രബോധനത്തിൽ കേന്ദ്രീക ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഭയങ്കരമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ പ്രബോധനത്തിൽ താല്പര്യം കൊടുക്കുന്ന ആളുകളോട് കൂടുതൽ ബന്ധം ഇവരൊക്കെ എപ്പോഴും അഭ്യന്തര വിതാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എപ്പോഴും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നതാറുള്ള ഒരു കാര്യം മുഴുവൻ സമയം എന്ത് വർത്താനം പറഞ്ഞാലും ഉടനെ തിരുസഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങളും ഡോക്യുമെന്റുകളും ശുചിന്ദ്രന്റെ ഭാഗങ്ങളും ഒക്കെ സംഭാഷണ വിഷയമാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു പൊതു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പറയുന്നതല്ല എനിക്കറിയാം ഞാൻ പിതാവിനോട് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാറുള്ളതാണ് പിതാവിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പിതാവിന്റെ ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ച് ഭയങ്കരമായ അവബോധമുണ്ട് പിതാവ് ചെയ്യേണ്ട ശുശ്രൂഷ എന്താണെന്നും പിതാവ് എങ്ങനെയൊരു സഭയുടെ പ്രബോധകനാണ് എന്നും ഒരു മേൽപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷയുടെ അർത്ഥവും വ്യാപ്തിയും അതിൻ്റെ ആധികാരികതയും അധികാരവും അതിന് അതിന് അത് കർത്താവ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നല്ല ബോധ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അഭ്യന്തര പിതാവ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി മിത്രാന്മാരുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ പിതാവ് വളരെ കാര്യത്തിൽ വളരെ നിഷ്ഠയുള്ള ഒരു ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ പിതാവ് ഇത് ആരംഭിച്ച സമയത്ത് ഇങ്ങനെ മനസ്സറിഞ്ഞ് ആശീർവദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അത് ഒത്തിരി പ്രചോദനമാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപൊക്കെ ആ കാര്യം ഓർക്കാറുണ്ട് പിതാവ് അത് ആശീർവദിച്ച് ആരംഭിച്ചതാണ് അത് നമ്മുടെ മേൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും കൂടിയാണ് അത് ഗേറ്റ് ബട്ടണിൽ നിന്ന് നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് പ്രവാസി ശബ്ദം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഭിയന്തര പിതാവാണ് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനും അധികാരിയും നിയന്താവും രക്ഷാധികാരിയും സെൻസറും ഒക്കെ ഒക്കെ അഭിയന്തര പിതാവ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അഭിയന്തര പിതാവിനോടൊരു കടപ്പാടും കൂടെ ഉണ്ട് കടപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അത് 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 കുറവ് കൂടാതെ നടക്കണമെന്നും അതിനകത്ത് വീഴ്ച വരുത്തരുതെന്നും നമുക്ക് പറ്റുന്ന സമയത്തൊക്കെ പോയാൽ പോരാ അത് വളരെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ കൂടെ ചെയ്യണമെന്നും ഒക്കെ ഒരു ശ്രദ്ധയും ഓർമ്മയും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും ഇതുവരെ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഒരു ക്ലാസ്സെങ്ങാണ്ട് കൊറോണ പിടിച്ചു ഇറങ്ങുന്ന കാല കാലഘട്ടത്തിലല്ലാതെ വേറെ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും മിസ്സായിട്ടില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതങ്ങനെ കൃത്യമായി നടത്താൻ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നമ്മളൊത്തിരി മനുഷ്യരിക്കേണ്ട ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഒരിക്കൽ പോയിട്ട് ക്ലാസ് മുടങ്ങാതെ പോകാനായിട്ട് ഇടവന്നു ഒത്തിരി ആളുകൾ അത് കൂടുന്നു എനിക്ക് അറിയാവുന്ന തന്നെ ഒത്തിരി ആളുകൾ ആദ്യ എപ്പിസോഡ് മുതൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും അത് രണ്ടാമത് വീണ്ടും കേൾക്കുന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്ന നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണത് പറയുന്നതിൻ്റെ ഭംഗി കൊണ്ടോ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ മഹത്വം കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല അത് ആ വിഷയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ മിഷിഹായുടെ സഭയുടെ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ ആഴമാണ് അത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് പിതാവിൻ്റെ ഇടപെടലും നിയന്ത്രണവും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത്തരം താല്പര്യത്തോടു കൂടി പിതാവ് ഇടപെടുന്നു എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയുന്ന ഞങ്ങൾക്കും വലിയൊരു സന്തോഷമാണ് ദൈവജനത്തിന് വൈദികർക്ക് ഒക്കെ വലിയൊരു സന്തോഷം എപ്പോഴും അഭിയന്തര പിതാക്കന്മാർ കൊടുക്കുന്ന ഫോക്കസാണ് പിതാക്കന്മാർ കൊടുക്കുന്ന ശ്രദ്ധയാണ് എല്ലാ രൂപതയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെയാണ് അഭിയന്തര പിതാവിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏത് കാര്യത്തിലാണോ ആ കാര്യത്തിലായിരിക്കും ആ രൂപത വളരുക ഏത് കാര്യത്തിലാണ് ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത് അതിലായിരിക്കും അപ്പം ഇത് പിതാവ് ഇങ്ങനത്തെ ദൈവിക ശുശ്രൂഷയുടെ കാര്യത്തിൽ വചന പ്രബോധനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തൃശ്ശുഭ പ്രബോധനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആരാധന ക്രമത്തിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഫോക്കസും ശ്രദ്ധയൊക്കെ പിതാവ്ക്ക് ഒത്തിരി മണിക്കൂറുകൾ രാവിലെ എഴുന്നിട്ടിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണെന്നൊക്കെ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയാം വളരെ വിശുദ്ധിയോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും എപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ വചനം അധരത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പിതാവ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി ഉത്തരവാദിത്വം ഏ
കാണുന്നത് നത്തദാന്തലെ ട്രിനിറ്റെ ഔർലേഡി ഓഫ് ട്രിനിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോഴ് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ കൂട്ടായ്മയിലായിരുന്നു കൊണ്ട് നൃത്തത്തിന്റെ വലിയ അനുഗ്രഹവും ആശീർവാദം പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം ഈശോ അനുഗ്രഹിച്ചു അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഈശോയുടെ കാര്യസ്ഥന്മാർ മാത്രമാണ് ഏക യജമാനൻ സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ മാത്രമാണ് ബലഹീനരായ മനുഷ്യരിലൂടെ അവരുടെ സ്വരത്തിലൂടെ അവരുടെ കുരിശടയാളത്തിലൂടെ കർത്താവ് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് പ്രവാച ശബ്ദത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണം ആശ്രയിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നയിക്കുന്ന ഒരു ബഹുമാനപ്പെട്ട അരുൺ കേരളത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ ക്ലാസ് ആരെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും കേൾക്കണം എല്ലാവരും എല്ലാവരും കേൾക്കാനായിട്ട് വിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനോട് വലിയ മാനസാന്തരം ഉണ്ടാവണം വചനമാണ് മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുന്നത് ഇഷയാണ് മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പിതാവിന് പ്രതിവശിച്ച് തിരിക്കുന്നതിന് എന്തിനാണ് എല്ലാവരെയും ദുഷ്ടതയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരെയും ദുഷ്ടതയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കണമെന്നും എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാം നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടുള്ളതാകുന്നു കൗൺസിലിന്റെ ഡോക്യുമെന്റുകൾ മുഴുവൻ മലയാളം അറിയാവുന്ന മുഴുവൻ പഠിക്കാനായിട്ട് അതിന് അത് മുഴുവൻ ക്ലാസുകളും അരുണച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആവശ്യമായിട്ട് സ്നേഹവും പ്രവാസിയുടെ സംസർഗവും സ്നേഹമറിയത്തിന്റെയും മാറേശ പിതാവിന്റെയും സർവശ്രീ മാധ്യസ്ഥം ഇഖായൽ ഫെബ്രുവരി ലോറിയൽ മുഖ്യതന്മാര് അതുപോലെ മലഹന്മാര് കവന്മാര് സപ്പയന്മാര് കവൽ മലഹന്മാര് സാന്നിധ്യ സഹായം ഉണ്ടാകട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ വിശ്വസിച്ചായിരിക്കും സ്ഥിരിക്കട്ടെ പക്ഷെ എനിക്ക് ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഇച്ചിരി ഒരു തിരക്കിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പിന്നെ കേട്ടോളാം കേട്ടോ യൂട്യൂബില് കേൾക്കാനും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും കേട്ടോ ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കേൾക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു കൃപല വെക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പക്ഷെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒന്ന് 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 കർത്താവിൽ ശരി കണ്ണയായി ശരിക്ക് വേണ്ടി വർത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ ശരിക്കും പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന അഭ്യന്തര പിതാവിന്റെ ശുശ്രൂഷകളെ സംരക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ഐശോയെ അങ്ങയുടെ വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും കരുണ്യത്തിന്റെയും തണലിൽ അഭ്യന്തര പിതാവിനെ സംരക്ഷിക്കണമേ അഭ്യന്തര പിതാവിന് അവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിലൂടെയും അങ്ങയുടെ പ്രത്യേകമായ സവിശേഷമായ അനുഗ്രഹങ്ങളിലൂടെയും നൽകിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കൃപാവരങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കണമേ അഭ്യന്തര പിതാവിന്റെ പ്രബോധനത്തിന്റെ ദൗത്യത്തെ അവിടെ നിന്ന് ആശീർവദിക്കണമേ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വലിയ ശക്തിയോടുകൂടെ സുശേഷം പ്രഘോഷിക്കാനും പരിശുദ്ധ സഭയുടെ സാക്ഷിയാകാനും അഭ്യന്തര പിതാവിനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അങ്ങയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്തസാക്ഷികൾക്ക് അവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള സുശേഷത്തെ പ്രതിയുള്ള ധീരത അവിടെ നിന്ന് സമർത്ഥമായി നൽകണമേ അതീവ ധീരതയോടുകൂടെ അങ്ങയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ അങ്ങയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശുദ്ധർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള വിശുദ്ധിയിൽ അവിടെ നിന്ന് അഭ്യന്തര പിതാവിനെയും പങ്കുകാരാക്കണമേ സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ പ്രബോധന പ്രബോധനത്തിൽ സഭയെ നയിച്ചിട്ടുള്ള സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ വിശ്വാസത്തിലൂടെയും വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രഘോഷണത്തിലൂടെയും സഭയെ നയിച്ചിട്ടുള്ള സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ ആന്തരിക ജ്ഞാനത്തിലും ദൈവവചനത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലുള്ള അറിവിലും ബോധ്യത്തിലുമൊക്കെ അഭ്യന്തര പിതാവിനെ അവിടെ നിന്ന് സഹകാരിയാക്കണമേ കർത്താവായിശോയെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തിരുസഭയുടെ ഘടകത്തെ തീക്ഷ്ണതയോടുകൂടെ നയിക്കാനും ഭരിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും അഭ്യന്തര പിതാവിനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ വരും കാലങ്ങളിലൊക്കെ അഭ്യന്തര പിതാവിനെ ഫലമേൽപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന വലിയ ശുശ്രൂഷകളിൽ ഉയർന്ന ഉന്നതമായ ശുശ്രൂഷകളിലൊക്കെ അങ്ങയുടെ തിരുമീതം പരിപൂർണമായും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവായശോയെ അങ്ങയുടെ വലിയ സംരക്ഷണം നൽകണമേ ഒത്തിരി അധ്വാനിക്കുകയും കഷ്ടപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ ശാരീരികമായ ആരോഗ്യവും ആധ്യാത്മികമായ ആനന്ദവും മാനസികമായ സന്തോഷവും അവിടെ നൽകണമേ സ്വർഗരാജ്യത്തെ പ്രതിയുള്ള വലിയ പ്രത്യാശ അവിടെ നൽകണമേ കർത്താവായശോയെ അവിടുന്ന് അപ്പസ്വാൽമാർക്ക് നൽകിയ വലിയ പ്രത്യാശ സ്വർഗത്തിൽ ഒളിമങ്ങാത്ത കിരീടം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഇടയന്മാരുടെ തലവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ ഒളിമങ്ങാത്ത കിരീടം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എന്ന അങ്ങയുടെ വാഗ്ദാനം അവിടുന്ന് പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യണമേ പരിശുദ്ധ മാതാ
അനുഗ്രഹം തന്നത് എന്നെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് എനിക്കും തന്നിരിക്കുന്നത് അഥവാ എനിക്ക് തന്നത് പോലത്തെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരാൾ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പഠിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ് ഉള്ള കാര്യം തുറന്ന് സത്യസന്ധമായ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാണ്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യം പറയുക എന്നതിനേക്കാൾ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ വലിയ വലിയൊരു പങ്ക് കാര്യങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാനും ഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് ബോധ്യമായി മാറുന്നതൊക്കെ അപ്പൊ സത്യത്തിൽ അത് തിരിച്ച് അത് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൻ്റെ വചനത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതുമാണ് കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യവും അതാണല്ലോ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചവയെല്ലാം ആത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും ആ ഓർമ്മിപ്പിക്കലാണ് കർത്താവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തിരുവചനത്തിലൂടെ കണ്ടതും കേട്ടതും ഒക്കെ ആയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നെ എൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ സ്വീകരിച്ച കാലം മുതൽ എന്നെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ള ഞാനൊരു മോട്ട പോലെ കരുതിയിട്ടുള്ള ഞാൻ താമസിക്കുന്ന മുറികൾക്കകത്തൊക്കെ എപ്പോഴും എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വചന ഭാഗം അത് അഭിന്ദു പിതാവ് എന്ന പലപ്രാവശ്യം കോട്ട് ചെയ്ത അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഒന്ന് തിമോത്തിയോസ് അതിമോത്തിയോസിന്റെ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം നാലാമത്തെ അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള തിരുവചനമാണ് അത് ഞാൻ എപ്പോഴും വായിക്കാറുള്ളതാണ് നമുക്കൊരു അതൊരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വായിക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുവാണ് അതിങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മളെല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വൈദികരായ ഞങ്ങളെ വളരെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പറഞ്ഞവയെല്ലാം നീ അധികാരപൂർവ്വം പഠിപ്പിക്കുക ആരും നിന്റെ പ്രായക്കുറവിന്റെ പേരിൽ നിന്നെ അവഗണിക്കാൻ ഇടയാക്കരുത് വാക്കുകളിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സ്നേഹത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും വിശുദ്ധിയിലും നീ വിശ്വാസികൾക്ക് മാതൃകയായിരിക്കുക ഞാൻ വരുന്നതുവരെ വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിലും ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിലും അധ്യാപനത്തിലും ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം വചനപ്രകാരവും സഭാശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ കൈവിപ്പ് വഴി നിനക്ക് നൽകപ്പെട്ട കൃപാവരം അവഗണിക്കരുത് ഈ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം നീ അനുഷ്ഠിക്കുക അവയ്ക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക അങ്ങനെ എല്ലാവരും നിന്റെ പുരോഗതി കാണാൻ ഇടയാകട്ടെ നിന്നെക്കുറിച്ചും നിന്റെ പ്രബോധനത്തെക്കുറിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കുക അവയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി നീ നിന്നെ തന്നെയും നിന്റെ ശ്രോതാക്കളെയും രക്ഷിക്കും അതാണ് തിമോത്തിയോസിന്റെ ലേഖനത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം നാലാമത്തെ അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ ആഴത്തിൽ ഡെയിലി വായിക്കുന്നത് ചിലപ്പം നല്ലതായിരിക്കും നമുക്കത് ഒത്തിരി പ്രത്യാശയും ഒത്തിരി ആത്മധൈര്യവും ഒക്കെ തരും കർത്താവ് അപ്പസ്വാൽമാരെ ഭരമേൽപ്പിച്ച ഒരു ഒത്തിരി ശുശ്രൂഷയെ ഭരമേൽപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണത് പ്രബോധനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം ഇന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ സുവിശേഷ പ്രകോഷണം തളർന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വാസം തളർന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം ഈ പ്രബോധനത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധ കുറവാണ് പ്രബോധനത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധ കുറവാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് കയറുന്നില്ല തീരില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത്ര കയറാത്തത് പറയാൻ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പ്രബോധനത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധ കുറവാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രബോധനത്തെക്കാൾ ആത്മീയ വിചാരങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തിരുസഭ തളർന്നു പോകാൻ ഇടയാക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആത്മീയത കുഴപ്പമല്ല ആത്മീയത ഒരു മോശം കാര്യമല്ല എന്നതാണ് എന്ന് എന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം പലപ്പോഴും സൊക്കോൾഡ് ആത്മീയ വിചാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താണ് ഓരോരുത്തരും അവർക്ക് തോന്നുന്ന പുണ്യ വിചാരങ്ങൾ അത് പറയുകയും പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സുവിശേഷ പ്രകോഷണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സുവിശേഷ പ്രകോഷണ വേദികളൊക്കെ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ്ങിന് പകരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൗരവമുള്ള മൂല്യവത്തായ ഖനപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങളുടെ ചുരുളഴിക്കുക അതിൻ്റെ ഉരുക്കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ ലോലമായ ആകർഷകമായ അനുഭവ തലത്തിലൊക്കെയുള്ള ആത്മീയതയുടെ സ്വഭാവമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുക എന്നുള്ളതാണ
അപ്പം ചിലപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ആൾക്കാരിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മനുഷ്യജീവിതത്തോട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് കാര്യം കുറച്ചുകൂടെ ജീവിതഗന്ധിയായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൂടെ എന്ന് ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നോടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രസംഗത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ജീവിതഗന്ധിയായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ജീവിതഗന്ധി എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ എന്നറിയാമോ അനുദിന ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എങ്ങനെ നന്നായി ജീവിക്കണം എങ്ങനെ നന്നായി പെരുമാറണം ഒരു ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ അതിന് ഓവർകം ചെയ്യണം ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ സഹിക്കണം മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ എങ്ങനെ പെരുമാറണം ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കണം ഡിപ്രഷൻ തോന്നുമ്പോൾ എങ്ങനെ പുറത്തു വരണം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഒരു മനുഷ്യര് മനുഷ്യ ജീവിതഗന്ധിയായ കാര്യങ്ങൾ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ജീവിതഗന്ധിയായ കാര്യം നിത്യജീവിതഗന്ധിയായ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ജീവിതഗന്ധിയായ കാര്യമല്ല നിത്യജീവിതഗന്ധിയായ കാര്യമാണ് രണ്ടു തമ്മിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് അനുദിന ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് ആർക്കും പറ്റും ആ പറച്ചിൽ ഒരു എന്താ പറയാ അതൊരു സുഖകര ജീവിതത്തിന്റെ മാനിഫെസ്റ്റോയാണ് അത് ശരിക്കും ദൈവീക ലോകത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനമൊന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സുശേഷ പ്രഘോഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപോലെ കുറ്റം സ്വന്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന സുശേഷ പ്രഘോഷണങ്ങൾ വലിയ പരിധി വരെ പലപ്പോഴും അത് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് ആയി അധപതിക്കുകയാണ് ഒരു എ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാൻ ഇങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ടൊക്കെ നന്നായി ജീവിക്കണം ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു നല്ല ജീവിതം നടത്താം എന്നതാണ് സംസാര വിഷയം അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും അനുദിന ഇങ്ങനെ സുശേഷ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൊക്കെ കടന്നു വരുന്നത് ധാർമ്മിക ചിന്തകൾ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളാണ് അമ്മായിയമ്മയും മരുമകളും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം സഹോദര ബന്ധമൊക്കെ എങ്ങനെ നടക്കാം സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ 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 തുടങ്ങിയിട്ട് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട അനുവർത്തിക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ക്യാരക്ടറിലുള്ള ഒരു അവതരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചാൽ കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാവുന്നത് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വിധത്തിലൊക്കെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്നി പറക്കി പറയാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ വലിയ പരിധി വരെ ഒരു പ്രബോധനത്തിന്റെ കണ്ടന്റ് ഇല്ലാത്ത അനുഭവങ്ങളും ആളുകളുടെ സംസാരവും വിചാരങ്ങളും ചില കണ്ടെത്തലുകളും ഒക്കെ പങ്കുവെക്കുന്ന അവസരങ്ങളായി പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സുശേഷ പ്രഘോഷണ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറാറുണ്ട് അങ്ങനെ മാറുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജനം പ്രബോധനം തേടി വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ പോകും അങ്ങനെയാണ് സെക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സെക്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ല ജീവിതത്തിന്റെ മാർഗങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല വിശ്വാസ പ്രബോധനത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം അത് മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യമാണ് നമ്മൾ പണ്ടിരിക്കലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നാമത്തെ നീ എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിക്കലാണ് രണ്ടാമത് ആ വിശ്വാസം എങ്ങനെ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിക്കലാണ് അത് ഗൂതാശകളാണ് മൂന്നാമത്തേതാണ് അതെങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് ധാർമ്മികതയുടെ വിഷയം പലപ്പോഴും സത്യവിശ്വാസ പ്രബോധനം ഒരു ധാർമ്മിക പ്രബോധനം മാത്രമായിട്ടങ്ങ് മാറും ധാർമ്മികത മോശമായതുകൊണ്ടല്ല പക്ഷെ അത് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് വരേണ്ടതാണ് അതിനൊന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നു ധാർമ്മിക ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയുന്നു അങ്ങനെ വരുന്നത് സത്യവിശ്വാസത്തെ ഇങ്ങനെ ദുർബലമാക്കും ദുർബലമാക്കും അത് വല്ലാതെ ദുർബലമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം സഭ ഒത്തിരി ശക്തമായിട്ട് നിലനിൽക്കാത്ത വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ സുശേഷ പ്രഘോഷണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ചില സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വചനത്തിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം എടുക്കും എന്നിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ കുറെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയും ആളുകൾക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു കുറെ ആളുകൾ അതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അച്ഛനെ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ കാറ്റഗീസും ഒക്കെ നാലാം ക്ലാസ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സോടെ തീർന്നു പോകുന്നു ആളുകൾക്ക് സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ ഉൾക്കാമ്പ് എന്താണെന്ന് വലിയ പിടിയൊന്നുമില്ല അവര് പെട്ടെന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടങ്ങ് ജീവിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സിമ്പിൾ ഫെയ്ത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യം കുർബാനയ്ക്ക് പോകുന്നു അതെന്താണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലാണെന്
എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുക എന്തെങ്കിലും പറയുക എന്നുള്ളതല്ല പരിശുദ്ധ സഭ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധമാണ് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ഇടവുകളിലും നമ്മുടെയൊക്കെ ചുറ്റുപാടുകളിലും ഒക്കെ പ്രബോധനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് അവരൊത്തിരി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ അച്ഛന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രബോധനം തരുമ്പം അച്ഛാ നല്ല പ്രബോധനമായിരുന്നു എന്ന് പറയണം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വർത്തമാനങ്ങളിൽ പോലും ഈ കുഴപ്പമുണ്ട് അതായത് ഒരു തിരുനാളാണെങ്കിൽ തിരുനാൾ പ്രസംഗം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറ് അല്ലേ പ്രസംഗം എന്നാണ് പറയാറ് അച്ഛൻ്റെ കുർബാനിലെ പ്രസംഗം നല്ലതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും അത് ഞങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ആളുകളും അങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങിയത് പ്രസംഗം എന്ന് പറയും പ്രസംഗത്തിൻ്റെ മുകളിൽ അത് വചനത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് വചന സന്ദേശം നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ കുറച്ചുകൂടെ കുറവാണ് പ്രസംഗം നല്ലതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ വചന സന്ദേശം വചന വ്യാഖ്യാനം നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ കുറവാണ് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് പ്രബോധനമാണ് അത് അത് സുശേഷ പ്രബോധനമാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആളുകളെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല അച്ഛാ ഇന്നത്തെ വിശുദ്ധ കുർബാനിലെ സുശേഷ പ്രബോധനം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ വിശുദ്ധ കുർബാനിലെ പ്രബോധനം വളരെ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് ഒരച്ഛനോടും ആരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാൻ വലിയ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് അതിനെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ പറയാത്തോളം കാലം ഒരു പ്രസംഗം ഒരുങ്ങാൻ ഇടവരും ഒരു പ്രസംഗം പറയാൻ ഇടവരും അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വാഭാവികം പ്രസംഗം കേൾക്കും അപ്പോ ആ റോമാ ലേഖനത്തിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടതാണ് റോമാ ലേഖനത്തില് പത്താമത്തെ അധ്യായം പതിനാലാം തിരുവചനം വായിക്കാമോ എന്നാൽ തങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരുവനെ അവർ എങ്ങനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരുവനെ എങ്ങനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാത്ത ഒരുവനെ എങ്ങനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥനയാണല്ലോ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും പ്രാർത്ഥനയാണ് ആരാധനയാണ് അത് ആരാധന നടത്താൻ പരസ്യ ആരാധന നടത്താൻ ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ പറ്റും വിശ്വാസമില്ലാതെ എങ്ങനെ ആരാധന നടത്തും വിശുദ്ധ ബലിയും കൂതാശ തിരുക്കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം വിശ്വാസമില്ലായ്മയാണ് അപ്പോൾ ആരാധന നടക്കണമെങ്കിൽ സഭ ഒരു ആരാധനാ സമൂഹമാണ് ആരാധനാ സമൂഹത്തിന് ആരാധന നടത്താൻ കഴിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എന്ത് വേണം വിശ്വാസം വേണം ഇനി അടുത്ത വാചകം എന്താണ് ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവനിൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാം ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ലാതെ നോക്കുക ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാൻ ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ വിശ്വാസം വേണം വിശ്വാസം വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം കേൾവി ഉണ്ടാകണം കേൾക്കാത്തവനിൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും അടുത്തത് എന്താണ് പ്രസംഗകനില്ലാതെ എങ്ങനെ കേൾക്കും പ്രസംഗകനില്ലാതെ എങ്ങനെ കേൾക്കും കേൾക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം പ്രസംഗം വേണം ഇനി അടുത്തതോ അയക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കും നോക്കുക ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ വിശ്വാസം വേണം വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ കേൾക്കണം കേൾക്കണമെങ്കിൽ പ്രസംഗം വേണം പ്രസംഗം വേണം ഉണ്ടാകണമെങ്കിലോ അയക്കപ്പെടണം എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പ്രസംഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് അയക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ പ്രസംഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അയക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ പ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്നത് പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയാലുള്ള പ്രസംഗമാണ് അയക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നത് അപ്പസ്തോലൻ എന്ന വാക്കാണ് ഐക്യപ്പെട്ടവൻ അപ്പസ്തോലോസ് ഐക്യപ്പെട്ടവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് അപ്പസ്തോലിക പ്രബോധനം ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് അതിന്റെ ചോദ്യം അതായത് ദൈവത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ ആരാധിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഐക്യപ്പെടണം ഐക്യപ്പെടലിന്റെ ശുശ്രൂഷ നടക്കണം അപ്പസ്തോലിക ശുശ്രൂഷ നടക്കണം അതായത് അപ്പസ്തോലന്മാരിലൂടെ നൽകപ്പെട്ട വചനം പ്രഘോഷിക്കപ്പെടണം പ്രബോധനം പ്രഘോഷിക്കപ്പെടണം അത് പ്രഘോഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ടാൽ എന്തുണ്ടാവും ആളുകൾ കേൾക്കും കേട്ടാൽ എന്തുണ്ടാവും വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും വിശ്വാസം ഉണ്ടായാൽ ദൈവാരാധന ഉണ്ടാവും ആരാധനാ സമൂഹമാകുന്ന പരിശുദ്ധ സഭ പടുത്തുയർത്തപ്പെടും ഇതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ചെയിൻ അതുകൊണ്ട് അയക്കപ്പെടുകയും പഠിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാതെ പരിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് ഒരിക്കലും നിലനിൽക്കാനും പറ്റില്ല വളരാനും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കാര്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു കൃപ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രബോധനത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ആളുകൾ ഏർപ്പെടണം വെറും ആത്മീയ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ അല്ല ഏർപ്പെടേണ്ടത് പകരം പ്രബോധനത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഏർപ്പെടണം പ്രബോധനത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ അതിനോട് കൂടി ചേർന്ന് പോകുന്നതാണ് ബാക്കിയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അധിക സഭയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ
അത് വെറുതെ ഒരു പ്രബോധനത്തില്ല ആരുടെയെങ്കിലും പ്രബോധനത്തിലും അല്ല സെക്ടികളുടെ പ്രബോധനത്തിലല്ല വെറുതെ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രബോധനത്തില്ല ശ്ലൈഹിക സഭയുടെ അവ സഭയ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശ്ലൈഹിക സഭയ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ലീഹന്മാരുടെ പ്രബോധനത്തിലാണ് പങ്കുചേരേണ്ടത് അതിൽ പങ്കുചേരുന്ന സഭ എന്ന് നിലനിൽക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഹിമോദീസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ വായിച്ചതുപോലെ നമ്മെ തന്നെ രക്ഷിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താണ് പ്രബോധനം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നവർ രക്ഷിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താണ് പ്രബോധനം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിന് മറ്റൊരു മാനദണ്ഡം വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ നീ അധികാരത്തോടെ പഠിപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ പ്രായക്രമൻ്റെ പേരിലൊന്നും അവഗണിക്കാൻ ഇടയാകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നു ഇനി അതിനകത്ത് തന്നെ എടുത്ത് പറയും പതിനാലാം തിരുവനന്തപുരം പറയും പ്രവചന പ്രകാരവും സഭാശ്രഷ്ഠന്മാരെ കൈവെപ്പ് വഴിയും നൽകപ്പെട്ട കൃപാവരം അവഗണിക്കരുത് ആ കൃപാവരത്താലാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ നടക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം അപ്പൊ അതിനോട് കൂട്ടുചേർന്നാണ് നമ്മൾ പ്രബോധനത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുചേരേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടുതൽ ഒത്തിരി അത്മായ ശുശ്രൂഷകരുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ കൂടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവർ ഒത്തിരി പേര് നല്ല തീക്ഷ്ണതയുള്ള അത്മായ ശുശ്രൂഷകര് ശുശ്രൂഷകരുണ്ട് ഈ ശുശ്രൂഷ ഫലം അണിയുന്ന എപ്പോഴാണ് തിരുസഭയുടെ പ്രബോധനം പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് ഐക്യപ്പെട്ടവരോട് ചേർന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ മനോഹരമായിരിക്കും അത് ഒത്തിരി ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കാര്യം അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രബോധനത്തിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ വരും കാലങ്ങളിലും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മൾ വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രബോധന പരമ്പരയിൽ അലൂമിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് മിശുഹായുടെ ഉദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആ ഉദ്ധാനം നമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീരില്ല ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നീക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു അൻപത് ആകുമ്പോൾ ഒരു ജൂലി പോലെയാണ് അൻപത് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും അനുസ്മരിക്കേണ്ട പ്രബോധനത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചും ഗൗരവത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഓർത്ത് അപ്പം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ഉദ്ധാനം നമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉയർക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും നമുക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ടാകും നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിയുമോ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമോ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകളെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മളൊക്കെ നമ്മളായിരിക്കുമോ അതോ എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ മലാഖമാരെ പോലെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയായിരിക്കുമോ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളുണ്ടാവുക എന്താണ് തിരുത്തപ്പം അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പഠിക്കാനായിട്ടൊക്കെ പോകുന്നത് കാരണം തിരു തീർത്ഥാടക സഭയുടെ യുഗാന്ത്യോന്മുഖ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും അത് സ്വർഗീയ സഭയുടെ ഐക്യത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ പറയാറ് അതുകൊണ്ട് വരുന്ന അധ്യായം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് അഭിനന്ദ് പിതാവ് പറഞ്ഞില്ലേ മിശുകാരുടെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്ത യുഗാന്ത്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്ത സഭ സഭയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല വളരെ സത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്തൊരു വിശ്വാസം വിശ്വാസമല്ല അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ആണ് നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നമ്മൾ ആർജിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ സഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ ഓരോ കഷ്ണം പഠിക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഓരോ പടിയാണ് നമ്മൾ പഠിത 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 വയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെ പഠിത പഠിത പഠിത് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു വലിയ സൗധം പണി തീർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കാനോ ഷെയർ ചെയ്യാനോ ഈ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കൂടിയപ്പം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങളോ ഇനി എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കാര്യമൊക്കെ ഒന്ന് പറയുന്ന നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാര്യമൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതല്ലാണ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശമായിട്ടോ ഒക്കെ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സമയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പറയാൻ കേട്ടോ നമുക്കൊരു ഒരു ഘട്ടമാകുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഇവാലിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോസ് ചെയ്യണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പ്രബോധനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴേ നമ്മളൊന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ 
ഒത്തിരി ഏറെ അനുഗ്രഹമാണ് മലയാളികളായ എല്ലാവർക്കും ഇത് സ്റ്റാമ്പിക്കൽ പിതാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ മലയാളികളിലും എത്തട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കൽ കാറ്റിക്കിസം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഈ സെക്കൻഡ് വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ എന്നെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുള്ളപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ റഫായിട്ട് പഠിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഇത്രയും ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് ആൻഡ് ടീച്ചിങ്സ് സഭ നമ്മുടെ കാത്തലിക് ചേർച്ചിനുണ്ടെന്നും കാത്തലിക് ചേർച്ച് എത്ര ഒരു ദൈവം എങ്ങനെയാണ് കാത്തലിക് ചേർച്ചിനെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് നയിക്കുന്നതെന്നും ഒക്കെ അറിയുന്നത് ഒത്തിരി സന്തോഷപ്രദമാണ് ഒത്തിരി അഭിമാനകരമാണ് ഞാനിപ്പോ മക്കളോടൊക്കെ പോലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മളെ ഏറ്റവും അഭിമാനിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവമേ ഈ കാട്ടുമുന്തിരിയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയോട് ചേർത്തതാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും അഭിമാനിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ് അച്ഛാ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ സുവിശേഷത്തെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു ഒരു കാര്യം ചോദിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡൗട്ട് ഉള്ളപ്പം എവിടെ നിന്നെങ്കിലും അതിനൊരു ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുതെന്ന് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ അത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ക്ലാസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെയും കേൾക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ഡൗട്ട്സ് വരുന്നത് വരുന്നത് എഴുതി വെക്കും ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ പിന്നെ അച്ഛനോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഒത്തിരി വലിയൊരു ശുശ്രൂഷയാണ് പ്രവാചക ശബ്ദം ചെയ്യുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയതിൽ ഒത്തിരി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് സ്റ്റാമ്പിക്കൽ പിതാവ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ഈ വറ്റിക്കാൻ കൗൺസിൽ പ്രബോധനങ്ങളാണ് ആനുവ ജൂബിലി ഇയറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് അത് നേരത്തെ തന്നെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു ഒരു കാര്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് മുന്നേ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പരിശുദ്ധ പിതാവിലൂടെ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിന് മുന്നേ തന്നെ മലയാളികളായ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു ചാൻസ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി അതിന് സന്തോഷമുണ്ട് അച്ഛാ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെ ഉത്ഥാനത്തെ ഒക്കെ ചേർന്നുള്ള ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ഒരു വന്ന വചനഭാഗത്തിൽ നിന്നൊരു ചിന്ത വന്നതാണ് ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്ന് പത്തൊമ്പതിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ആത്മാവോട് കൂടെ ചെന്ന് അവൻ ബന്ധനസ്ഥരായ ആത്മാക്കളോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു അവരാകട്ടെ നോഹിന്റെ കാലത്ത് പെട്ടകം പണിയപ്പെട്ടപ്പോൾ ക്ഷമാപൂർവ്വം കാത്തിരുന്ന ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാത്തവരായിരുന്നു ബന്ധനസ്ഥരായ ആത്മാക്കളെന്ന് ഈ പറയുന്നത് ശുദ്ധീകരണ ണോ പിന്നെ മരിച്ചവർക്ക് സുവിശേഷം സ്വീകരിക്കാനും മാനസാന്തരപ്പെടാനും സാധിക്കുവോ പിന്നെ നോഹിന്റെ കാലത്ത് അനുസരിക്കാതിരുന്നവർക്ക് മാത്രം അങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രിവിലേജ് അങ്ങനെ ലഭിക്കാൻ കാരണം എന്താ അതോ ഇത് സിംബോളിക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതാണോ ഇത് ഒത്തിരി പേര് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാറുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് സെക്ടുകളൊക്കെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാറുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ആത്മാവോട് കൂടെ ചെന്ന് അവൻ ബന്ധസ്ഥനായ ആത്മാക്കളോട് സുശേഷം പ്രസംഗിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി നമുക്ക് സുശേഷം പ്രകോഷിച്ചു കൂടെ എന്നൊക്കെയാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അവരാകട്ടെ നോഹിന്റെ കാലത്ത് പെട്ടകം പണിയപ്പെട്ടപ്പോൾ ക്ഷമാപൂർവ്വം കാത്തിരുന്ന ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാത്തവരായി ആ പെട്ടകത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എട്ടു പേർ മാത്രമേ ജലത്തിലൂടെ രക്ഷ പ്രാപിച്ചുള്ളൂ അതിന്റെ സാദൃശ്യമുള്ള തുറന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കണം അതിന്റെ സാദൃശ്യമുള്ള ജ്ഞാനസ്നാനം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ മാലിന്യത്തിന്റെ നിർമ്മാർജ്ജനമല്ല മറിച്ച് ശുദ്ധമനസാക്ഷിക്കായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉദ്ധാനം വഴി ദൈവത്തോട് നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് മാമോസയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പോവാണ് ഇന്നത്തെ കാര്യം എന്താണ് ഈശോ ബന്ധനസ്ഥനായ ആത്മാക്കളോട് സുശേഷം പ്രസംഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടുന്ന് പാതാളങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസ സത്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലമാണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ മിശുഹായിലൂടെയാണ് രക്ഷ നൽകപ്പെടുന്നത് അപ്പോ അപ്പൊ നമുക്ക് 
നന്മയിൽ ജീവിച്ചവർക്ക് അത് അനുഗ്രഹമായും തിന്മയിൽ ജീവിച്ചവർക്ക് അത് ശിക്ഷാവിധിയായും കർത്താവിന് മുൻപുള്ള കാലത്തേക്കും അത് കടന്നുപോയി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇനി നോഹയുടെ പെട്ടകത്തിന്റെ കാര്യം നോഹയുടെ പെട്ടകം ഈ പറഞ്ഞ രക്ഷയുടെ അടയാളത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ് അതായത് ഈശോ സി ഈശോ നൽകിയ മാമോദിസ കുരിശുമരണ നമ്മൾ മാമോദിസയെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് ഓർക്കുക മരണ സംസ്കാര ഉത്ഥാനമാണല്ലോ മാമോദിസ അതിലൂടെയാണ് രക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് ആ സംസ്കാ മരണ സംസ്കാര ഉത്ഥാനത്തിലൂടെ കൊടുക്കുന്ന രക്ഷയുടെ ഒരു മുൻ പ്രതീകമാണ് ഒരു നിഴലാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു വളരെ ശക്തമായ ഒരു നിഴലാണ് ഈ നോഹയുടെ പെട്ടകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിന്മ ലോകത്തെ തിന്മ ബാധിച്ചപ്പോൾ അതിൽ അതിൽ ബാധിച്ച ലോകത്തിൽ ജലത്തിന് മുകളിൽ ഉയർന്നു നിന്ന രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് അവര് രക്ഷ പ്രാപിച്ചത് ജലത്തിലൂടെയാണ് ജലത്തിന് മുകളിൽ ഉയർന്നു നിന്നാണ് അവർ രക്ഷ പ്രാപിച്ചത് അവർ നന്മ ചെയ്തവരായിരുന്നു അവർ അതുവഴി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ബാക്കി എല്ലാവരും മരണവിധേയരായി യഥാർത്ഥത്തിൽ ജലത്തിലൂടെ ഉയരുന്ന ആൾ മാമോസ മുങ്ങി ഉയരുന്ന ആൾ ഈ പെട്ടക ഈ പെട്ടകത്തിനകത്ത് ആയിരിക്കുന്ന ആളെ പോലെയാണ് ആ പെട്ടകം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് തിരുസഭയുടെ പ്രതീകമാണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായി കാണാൻ പറ്റും ഈശോ ഗലീലി തടാകത്തിലും അപ്പസ്തോന്മാരുമായി പോകുമ്പോൾ അവൻ അമരത്ത് തലവെച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ വഞ്ചി യാത്രയൊക്കെ സഭയുടെ പ്രതീകമാണ് സഭയിലാണ് ജലത്തിലൂടെ ഉയർന്ന പെട്ടകമാണ് സഭ അതായത് മാമോദിസയിലൂടെ ജനിച്ച രക്ഷയുടെ പേടകമാണ് സഭ ആ സഭയിലാണ് രക്ഷ നൽകുന്നത് അപ്പോ ആ സഭ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് നിഴലായി ഉണ്ടായിരുന്നവരിലേക്കും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നന്മ ചെയ്തവർക്ക് നന്മയായും തിന്മ ചെയ്യപ്പെട്ടവർക്ക് ശിക്ഷാവിധിയായും അനുസരിക്കാത്തവർക്ക് ശിക്ഷാവിധിയായും കർത്താവിന്റെ രക്ഷ കാലാതീതമായി തീർന്നു എന്നാണ് ട്രാൻസെൻഡന്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ മുതലുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള കാലത്തേക്ക് മാത്രമല്ല അതിന് പിന്നിലുള്ള കാലത്തേക്കും അത് കടന്നു ചെന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു അർത്ഥം അക്ഷ എനിക്ക് ഒരു പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ സഭയുടെ ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ ആ എന്താ പറയാ ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സഭ ഇത്രയും റിച്ച് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനുഷ്യർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സെറ്റിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത്തരത്തിലൊരു പ്രബോധനം സഭയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കാര്യം ഇപ്പൊ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് പന്ത്രണ്ട് ഇപ്പം പതിമൂന്ന് പതിനാലൊക്കെ ഇപ്പം വേദപാടമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സഭയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ റിച്ച്നെസിനെ കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ടൊരു പ്രബോധനം കൊടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഈ സഭ എന്താണ് കൂതാശ എന്താണ് സഭയിലൂടെ കൂതാശയോടെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഗ്രേറ്റ്നെസ് എന്താണ് ഈ ഒരു ആക്ച്വൽ ഈ ഒരു പ്രബോധനം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി പോലും സഭ വിട്ട് സെറ്റിലേക്ക് പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എന്നും ഉള്ള ഒരു ഒരു സങ്കടവും വിഷമവും അത് അപ്പൊ അതിനൊരു പരിഹാരം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ലേ എന്നൊരു ആ ഒരു സങ്കടം എനിക്കും എന്നും ഉണ്ട് ആ ഒരു സങ്കടം എനിക്കും എന്നുമുണ്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും തിരുസഭ എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തതയോടു കൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു അഭാവം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് നമുക്കുണ്ട് ഇവൻ ഇങ്ങേയറ്റം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾക്ക് അകത്ത് പോലും അത് വളരെ ശക്തമായിട്ടും ഭീകരമായിട്ടും ഉണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാമോസയുടെ ഫലങ്ങൾ മാമോസിൽ എന്ത് കിട്ടുന്നു എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയില്ലേ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ് എന്താ പറയാ സഭയിൽ അംഗമാകുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സഭയിൽ അംഗം ഒരു ക്ലബ്ബിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്തേക്ക് അംഗമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് എന്നാൽ മിശിഹായുടെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവമായി തീരുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആളുകൾ അത് അനുഭവിച്ചത് ഒരേ കാര്യമാണ് പക്ഷെ വെറുതെ അങ്ങ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒരു ആന്തരിക അർത്ഥമില്ലാതെ നമ്മൾ സഭയുടെ അംഗമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതോ ഒരു പാർട്ടിയുടെ അംഗമാകുന്ന പോലെയോ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്ന പോലെ ആളുകൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം എന്നാൽ ഈശോയുടെ ഉത്ഥിത ശരീരത്തിന്റെ അവയവമായി നീ മാറുന്നു അപ്പോൾ മുതൽ നിന്നിലേക്ക് ആ അവയവത്തിന്റെ ജീവൻ ഒഴുകുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന സഭയെക്കുറിച്ച് സഭയുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചും അന്തസ്സത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള പ്രബോധനങ്ങൾ ശക്തമായി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പറയേണ്ട അല്ല നമ്മള് നമ്മൾ തന്നെ കുറ്റം പറയുന്നതാകും പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അതൊരു വലിയ സത്യമാണ് ഒരു പത്തില് ഞാനത
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വലിയൊരു പുസ്തകമൊക്കെ അങ്ങ് പഠിക്കാൻ കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഈ സി 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 പോലത്തെ ഒരു ഗ്രന്ഥമൊക്കെ അങ്ങ് വേദവാർത്തിന് അങ്ങ് പഠിക്കാൻ കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ദൈവമേ ഇത് വളരെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ചുമ്മാ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നത് എന്താ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് തലേ ദിവസം വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഈശോ കർത്താവ് അങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നൊക്കെ രണ്ട് ഉപദേശം കൂടി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കും കിട്ടുമെന്ന് അങ്ങ് പിള്ളേർ വിചാരിക്കുകയാണ് ഗൗരവമായി പഠിക്കേണ്ട റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആഴമുള്ള പ്രബോധനം ഇവർക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല മനസ്സിലാവണ്ട പോട്ടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാ ഉണ്ട് എന്നെങ്കിലും അവർ അറിഞ്ഞാൽ മതി അത്രയും വലിയൊരു സമ്പത്ത് നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാലും നമ്മൾ ചെയ്യണം അതിനകത്ത് നിന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയുന്നത് സ്വീകരിച്ചോട്ടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിറച്ചു കൊടുത്തുകൂടെ എന്നാന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ കഴിച്ചോട്ടെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നവർത്തോളം സ്വീകരിച്ചോട്ടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ റിച്ച് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ പറയണം ഇത് നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ പഠിപ്പിച്ച പിള്ളേർക്ക് തുടങ്ങുമോ പിള്ളേർ ഇതെല്ലാം കൂടെ പഠിക്കുമോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ആശങ്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് ഭയങ്കര ഭീകരമാണ് നമ്മൾ തന്നെയാണ് അത് ആശങ്കപ്പെടുന്നത് പിള്ളേർക്ക് നമുക്കറിയാലോ ഒരു പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചിന് ആ കൊച്ചിന് വളരെ ഗഹനമായ കാര്യങ്ങൾ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ തീയതികൾ തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ആ കൊച്ചിന് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ സത്യവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നു അപ്പോളജറ്റിക്സ് അത് കൊടുക്കണില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റുന്നത് ഈ പിള്ളേർക്ക് വിശ്വാസ സംരക്ഷകരാകാൻ പറ്റുന്നില്ല സത്യവിശ്വാസത്തിനെതിരായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മിണ്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർക്ക് നിരീശ്വരവാദികളുടെ പൊട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല വിശ്വാസത്തിന്റെ ലോജിക്ക് പഠിപ്പിക്കാതെ പോകുന്നു അതായത് ഫേദസത്ത് റാസിയ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് റീസൺ ഇത് പഠിപ്പിക്കാതെ പോകും ഇങ്ങനെയാണ് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പറയാനാണ് അതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ മേല അച്ചരോട് അതിൻ്റെ പരിഹാരം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചതെന്നാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാവുന്ന പരിഹാരം നമ്മളെല്ലാം കൂടെ കൂടി ഇതിൻ്റെ പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കണം അഥവാ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 നമ്മൾ എല്ലാവരും അത് കേട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ അതിന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അതിനകത്ത് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയായി വരണം അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് കത്തുകൾ അയക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ പതുക്കെ 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 അത് ശരിയായി വരും അപ്പം ഇത് പിതാക്കന്മാരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പിതാവ് സുഖമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം ഞങ്ങളുടെ ഗാറ്റിസം പുസ്തകം എന്നാ ചെറുതായിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പം അവരൊരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് അതായത് ഒരു നന്ദി കൂടി പറയാനാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചേരാനുള്ള ലിങ്ക് വന്നപ്പോ ഓ ഇതൊക്കെ വലിയൊരു കാര്യമാണല്ലോ താല്പര്യമില്ലാതെയാണ് ചേർന്നത് ഇത് പഠിച്ചെത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയത്തോട് കൂടിയാണ് ചേർന്നത് അപ്പൊ മാത്രല്ല അന്ന് ചേരുമ്പോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടാൻ പറ്റുന്ന പക്ഷെ ക്ലാസ് കൂടി തുടങ്ങി മൂന്ന് നാല് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തായാലും ഇത് കൂടണം എന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി അതായത് നമുക്ക് ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു മേഖലയിൽ ഓരോരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്നും എന്നും നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനയും കുർബാനയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് വിശ്വാസന്റെ ഒരു വലിയ ഒരു ഉയർച്ച ഉണ്ടായി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അതാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ കിട്ടിയ ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് പല ക്ലാസ്സുകളും കൂടാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഇതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയും ഓക്കെ അച്ഛ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ടൈം സമയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് വേറെ ആരും ഹാൻഡ് ട്രേസ് ചെയ്യാത്തതുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചത് യൂദാസ്ലിഹയുടെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒമ്പതാം വാക്യത്തില് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രധാന ദൂതനായ മിഖായൽ മോശയുടെ ശരീരത്തെ ചൊല്ലി പിശാചിനോട് തർക്കിച്ചപ്പോൾ അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഒരു നിന്ദാവചനം പോലും ഉച്ചരിക്കാൻ തുനിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ മിഖായൽ മാലാഖ എന്തിനാണ് മോശയുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തെ ചൊല്ലി ഇങ്ങനെ പിശാചിനോട് തർക്കിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം എന്താണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തിലല
പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്നത്തെ ആളുകളില്ലേ അതുപോലത്തെ ആളുകൾ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ അന്നും അതായത് അവരെ വ്യാജ ഉപദേഷ്ടാക്കളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് യുദാസ് അതിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സഭയിൽ വ്യാജ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും സഭാവിശ്വാസികളെ ദുരുപദേശങ്ങൾ കൊണ്ടും അബദ്ധ പ്രബോധനങ്ങൾ കൊണ്ടും വഴിതെറ്റിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇന്നൊക്കെയുള്ള സെക്ടുകൾ പോലത്തെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ആ ഗ്രൂപ്പുകളെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധയുണ്ടാകണം അവരെ കുറിച്ച് നല്ല ജാഗ്രത ഉണ്ടാകണം എന്ന് വിശുദ്ധഗ്രന്ഥകാരം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ആ നാട്ടിൽ അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു 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 പറഞ്ഞ കേൾവി ഒരു പാരമ്പര്യം അതെടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാണ് എടുത്തിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തെ ചൊല്ലി പിശാജിനോട് കലഹിച്ചപ്പോൾ പോലും പിശാജിനോട് തർക്കിച്ചപ്പോൾ പോലും കാരണം പിശാജിൻ്റെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് തരം വാക്കും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതല്ലോ പിശാജിനെ നിന്ദിക്കുന്നതിനകത്ത് അല്ലെ അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ പിശാജിനോട് പോലും ഈ മാലാഖ ഒരു കുറ്റപ്പെടുത്തിയ ഒരു നിന്ദാവചനം പോലും ഉച്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ല പിശാജിനോട് പോലും അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പകരം എന്താ ചെയ്തത് പിന്നെയോ കർത്താവ് നിന്നെ ശാസിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് മാലാഖ പോലും ചെയ്ത് പിശാജിനോട് പോലും ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഈ മനുഷ്യരാകട്ടെ തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദുഷിക്കുന്നു അതായത് മിശയായെ കുറിച്ചും മിശയുടെ ഉദ്ധാരണത്തെ കുറിച്ചും ദൈവിക രഹസ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാകാത്തോണ്ട് ഇവരിങ്ങനെ ദുഷിച്ച് നടക്കുന്നു സഭയെ കുറിച്ചും ദൈവിക രഹസ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്നതിനെ ദുഷിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവരങ്ങനെ ദുഷിച്ച് നടക്കുന്നു എന്നിട്ടോ ദുഷിക്കുക മാത്രമല്ല അവർ വിശേഷ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത മൃഗങ്ങളെ പോലെ തങ്ങളുടെ ജന്മവാസന കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വഴി അവർ മലിനരാകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വിശേഷ ബുദ്ധി മൃഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഇൻസ്റ്റിങ്ക് കൊണ്ടാണ് അവർ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നതുപോലെ അവരുടെ തോന്നലുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് അവർ വിശ്വാസത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു അവർക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അവർക്ക് ദൈവം ഇല്ലെന്ന് തോന്നിയ ദൈവം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ അവർ അവരെ തന്നെ മലിനരാക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു 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 കഥാഭാഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മോശയുടെ മരണവും മോശയുടെ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ നാട്ടിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യത്തെ എടുത്ത് ഉദാഹരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ അവിടുത്തെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ചരിത്രപരതയെ കുറിച്ച് പറയുക എന്നുള്ളതല്ല പകരം അത് ഉപയോഗിച്ച് ഈ സെക്ടുകളുടെയൊക്കെ ദുഷിച്ച പ്രവർത്തികളെ ശക്തമായി അപലപിക്കുക എന്നതാണ് പിശാജിനോട് പോലും മാലാഖ എത്രയോ മര്യാദയ്ക്കാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടോ എന്ന് പറയലാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ അർത്ഥം എന്നാൽ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേ കർത്താവായിശോയെ അങ്ങയുടെ വലിയ സ്നേഹത്തെയും കാരുണ്യത്തെയും ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടുകൂടെ അനുസ്മരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഈ അമ്പത് ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ സംസാരിച്ചത് അങ്ങാണ് അങ്ങാണ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ കഴിവോ ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയോ ഞങ്ങളുടെ അറിവോ അല്ല അങ്ങയുടെ ആന്തരിക ജ്ഞാനവും അങ്ങയുടെ ദാനവുമാണ് അങ്ങ് കാണിച്ച കരുണയാണ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് കർത്താവായിശോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കല്ല കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്കല്ല അങ്ങയുടെ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അങ്ങയുടെ തിരുനാമത്തിന് മാത്രമാണ് മഹത്വം ഉണ്ടാകേണ്ടതും കാരണം സകല പ്രബോധനങ്ങളും അങ്ങയുടേതാണ് അത് പ്രഘോഷിക്കുന്നവരും അത് കേൾക്കുന്നവരുമൊക്കെ അത് സ്വീകരിക്കുന്നവർ മാത്രമാണ് അത് പ്രഘോഷിക്കുന്നവർ അവയുടെ പകർന്നു കൊടുക്കലുകൾ മാത്രമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നവർ അവയുടെ അനുഗ്രഹം പങ്കിട്ടെടുക്കുന്നവരാണ് കർത്താവായിശോയെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതിനെ ഓർത്താണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അങ്ങ് കൃപ നൽകി പരിശുദ്ധ സഭയുടെ അംഗങ്ങൾ എവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാലും അവരുടെ മധ്യേ ഞാനുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അവിടുന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കർത്താവായിശോയെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ പങ്കുവച്ചപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങ് കൂടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വസിച്ചു അങ്ങയുടെ ആത്മാവ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വസിച്ചു പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ആശീർവാദമുണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ വലിയ ആനന്ദത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കുചേർന്നത് അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് എന്നേക്കും ഓർത്തിരിക്കുന്ന അനുഭവമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കുകയും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സ്വർഗരാജ്യത്ത് ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടാൻ പോകുന്നത് കർത്താവായിശോയെ ആ നാളുകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നോക്കി പാർത്തിരിക്കുന്നു സ്വർഗരാജ്യത്തെ പ്രതി ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ നന്ദി
മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് അവർ അതിനുവേണ്ടി ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തതെന്ന് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു കർത്താവെ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും അവരുടെ ജീവിതത്തെയും അവിടെ നിന്ന് ആശീർവദിക്കണമേ അവരിലൂടെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നന്മകൾ സ്വീകരിച്ചവർക്കൊക്കെ അങ്ങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പങ്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇവർക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവായി ശ്രീ അങ്ങ് അരുൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ ഒരു പാത്രം വെള്ളമെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നതിന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കാതിരിക്കുകയില്ല അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ചെയ്യുന്ന വലിയ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് എന്തുമാത്രം വലിയ പ്രതിഫലമാണ് ലഭിക്കാനിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർത്ത് നന്ദിയോടുകൂടെ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു കർത്താവായ ഈശോയെ മനുഷ്യരുടെ അംഗീകാരങ്ങളോ മനുഷ്യർ കൊടുക്കുന്ന പ്രോത്സാഹനങ്ങളോ അല്ല അങ്ങ് നൽകുന്ന സമ്മാനമാണ് സ്വർഗീയ സമ്മാനമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അങ്ങ് അയച്ച ശിഷ്യന്മാർ സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അങ്ങ് അവരോട് പറഞ്ഞു പിശാചുക്കൾ നിലപ്പതിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കേണ്ട പകരം നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവർ സന്തോഷിക്കുന്നു കർത്താവായ ശിശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുകാരാകുന്ന ഓരോരുത്തരെക്കുറിച്ചും അങ്ങേക്ക് പറയാനുള്ളതാണ് അവരുടെ പേരുകൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവർ സന്തോഷിക്കുവിൻ കർത്താവായ ഈശോയെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ മാതാവെ അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കണമേ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകൾ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ദരിത്തിൻ്റെ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു ും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും